92 estações de trem da CPTM, só 44 permitem o acesso de cadeirantes. Pelo menos outras nove já deveriam ser adaptadas. A CPTM assinou um termo de compromisso de ajustamento de conduta e prometeu entregar essas obras até dezembro do ano passado. Mas a própria CPTM assume no seu site que várias obras sequer passaram por licitação. A nossa equipe acompanhou a dificuldade que os deficientes enfrentam. Tiago tem 31 anos e está a 12 em uma cadeira de rodas. Eu fui para a cadeira, mergulhei numa piscina e bati a cabeça, fraturei a segunda, a terceira e a quarta coluna cervical. E quando colocaram eu sentado, comprimiu a medula. E aí foi onde eu virei cadeirante. Sempre que precisa utilizar o transporte público é a mesma história. Nós o acompanhamos para ver os tipos de dificuldades que um cadeirante enfrenta na estação Piqueri da linha 7 Rubi da CPTM. Logo na entrada, o primeiro desafio, uma escada. Já dá aquela aflição, primeiramente que na hora que você chega e fala, pô, mais um obstáculo para mim. Vou ter que chamar alguém da CPTM, porque, ou mandar alguém chamar porque eu vou ter que ficar aqui embaixo, porque eles não vão ver eu. Como não há elevador nem rampa, para subir ele precisa da ajuda de cinco funcionários. Com o celular gravamos outras dificuldades dentro da estação. Ao todo foram 30 minutos da porta da estação à plataforma correta. A própria Companhia Paulista de Trens Metropolitanos afirma que das 92 estações, apenas 44 possuem acessibilidade adequada. Na estação seguinte, a Pirituba, ainda há mais problemas. A plataforma que dá acesso ao terminal Pirituba de ônibus tem essa escada ao fim. E lá vem o Tiago, carregado mais uma vez. Agora por três funcionários, eu e um passageiro. Se ajudou, você viu qual que é o pânico que a gente passa. E a adrenalina foi bem grande. E você, Natália, como que tá aí nessa outra linha, então, da CPTM? Mais dificuldades também? Olha, Tássia, aqui na estação Osasco da CPTM, que faz parte da linha 8 Diamante, a situação para as pessoas com deficiência também é complicada. É que apesar de existir elevador, a distância entre o trem e a plataforma é grande. De acordo com normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, este vão para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência deve ter no máximo 10 centímetros. Seu Jorge, que perdeu a visão por causa do diabetes, teve de abrir muito as pernas para conseguir sair. Ele reclamou da falta de acessibilidade na estação General Miguel Costa, onde ele havia embarcado. Nós fomos até a estação onde seu Jorge teve problemas. Aqui, além da falta de elevador, a escada é tão íngreme que dificulta também a subida para os idosos. O mínimo que eles poderiam fazer, o mínimo, é colocar uma acessibilidade para a gente. 